good morning student 11th physics la unit 8 nama paathirukom properties of sorry unit 7 unit 7 and properties of matter paathirukom so the properties of matter abingiradha unit enna na or material neenga choose pandreenga edhukku choose pannuvom nam already paathom adha fly over bridges la ketta edhukku paathina and the material vandu endha alavu elastic behavior ah irukku abingiradhu mukkiyam adana So, elastic energy ஒரு பாடி வந்து நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்றீங்கன்னா ஒர்க் கொடுக்குறீங்க ஏன்னா அந்த ரீஸ்டோரிங் போர்ஸ் இருக்கும் இன்டர்னல் போர்ஸ் அதை மாரி நீங்க ஒர்க் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் தான் அந்த பாடியில எலாஸ்டிக் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும் எலாஸ்டிக் எனர்ஜி நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தோம் பை டூ ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் எலாஸ்டிக் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம ரைட்டா ரைட் ஸோ இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தட் இஸ் ப்ரெஷர் டியூ டு ஃபோயிட் காலம் அட் ரெஸ்ட் அந்த டாபிக் பார்க்கறோம் ஒரேமே ஒரு ஒரு காலம்னா ஒரு பிக் மாதிரி சரிங்களா அதுல வந்து இருக்கு ரெஸ்ட்ல இருக்கும் போது ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் பாக்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து மலை மேல யாரும் பாத்தீங்கன்னா மவுண்டெய்னர் அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மவுண்டெய்னர் கிளைன் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர்ல டிகிரிஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏபிள் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிகிரிஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் வித் ஆல்டிடியூட் இது சரியா அதே மாதிரி தண்ணிக்குள்ள ஸ்விம்மிங் குள்ள ஒண்ணுன்னா ஜம்ப் பண்றோம் தண்ணியில ஒரு குடத்துல இல்லைன்னா ஒரு ஒரு டேம்ல நம்ம குளிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உள்ள போக 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 அந்த ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு வந்து கூடிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் இந்த ரெண்டு கேஸுமே பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ஹைட்ரோஸ்டிக் ப்ரெஷர் தான் சோ அந்த ரெண்டு கேஸ்மே மவுண்டெய்னருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் டிகிரிஸ் ஆகும் பண்றாரு ஆல்டிடியூட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆக சரியா ஆஹ் அப்புறம் இங்க உள்ள போக 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 பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இதுல வந்து இந்த ஹைட்ரோஸ்டிக் ப்ரெஷர் மாங்க ஹைட்ரோஸ்டிக் ப்ரெஷர்லாம் ஹைட்ரோ அப்படிங்கிறது இந்த நம்ம இதுதான் வாட்டர் இதுதான் பத்தி படிக்கிறோம் சரியா அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்டா இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் தெரியுது பிகாஸ் தே ஆர் டியூ டு ஃபுட்ஸ் தட் ஆர் ஸ்டேட்டை அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவோம் சரியா அப்ப அந்த அந்த இடத்துல அந்த ஃபுளூட் கேஸோ இல்ல லிக்விடோ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டிங்ல இருக்கு அப்படின்னு சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ரெஷரோட இன்க்ரீஸ பாக்கணும் டெப்த் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்து அதுல வாட்டரை ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து ஏர் சரியா இதுல வந்து ஒரு சாம்பிள் இந்த சாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து பாட்டம் ஒரு ஹைட் இருக்கும் கரெக்டா that is h2 in the water surface in the bottom top vand or height la irukum that is h1 indha mari rendu height la irukum h1 h2 ipo nalla paarenga h1 enna antha water surface rendu and sample ode and top top surface ode height h2 enna na and the water surface and sample la water surface rendu bottom surface adukku undana height seriya right so ipo paathina idhula mele or pressure kodupanga p1 And கீழ ஒரு ப்ரெஷர் போட்டுக்கலாம் பி டூ அப்படின்னு சொல்றேன் இது ஒண்ணு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இதை சொல்லி அப்புறம் பக்கத்துக்கு இன்னொரு படம் இருக்கா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இதுல வந்து நீங்க வந்து டெப்த்ல பாக்க போறீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கன்சர வாட்டர் சாம்பிள் ஆஃப் கிளாஸ் அந்த ஏரியா இந்த பார்ம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஸோ சிலிண்டர் சேப்ல நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் செக்ஷன் ஏரியா கண்டெய்னர் எடுக்கிறீங்க அதுல வாட்டர் சாம்பிள் இருக்கு இல்ல ஹச் ஒன் ஹச் டூ அப்படிங்கிறனா டெப்த் ஆஃப் த Depth from the air water surface. Air water surface. 
அதான் டெப்த் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ தட் இஸ் ஹைட் அது டெப்த் ஓகேவா அப்பதான ஒன்ல டெப்த் இது வாட்டர் குள்ள இன்டர்ஃபேஸ் டு தி லெவல் 1 அண்ட் லெவல் 2 ஆஃப் தி சிலிண்டர் ரெஸ்பெக்ட்லி அஸ் ஆஃப் தி பிகர் சார் இப்போ இது வரைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த நடுவுல இருக்கல சாம் இது இத மட்டுமே தனியா பாக்கு சாம்பிள் இருக்கு F2 அப்படிங்கிறது போர்ஸ் அப்வர்டா இருக்கு F1 போர்ஸ் டவுன்வர்டா இருக்கு இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இருக்கு எப்பவுமே எம்ஜி அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் கரெக்டா ஓகே இந்த இது வந்து ஏன் இந்த மாதிரி எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் வந்து ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ் ஓகேங்களா இந்த லெவல் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுன்வர்ட் போர்ஸ் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது அப்வர்ட் போர்ஸ் இது நல்லா பார்த்துக்கோ ஸோ எஃப் ஒன் பி த போர்ஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அந்த லெவல் ஒன் டூ அண்ட் எஃப் டூ பி த போர்ஸ் ஆக்டிங் அப்வர்ட்ஸ் அந்த லெவல் டூ ஸோ இப்போ இந்த இந்த மூணு போர்ஸ் இருப்போம் டவுன்வர்டு ரெண்டு போர்ஸ் அப்வர்டு ஒரு போர்ஸ் இருக்கு இப்ப நம்ம ப்ரெஷர் பாக்குறோம் ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரெஷர் போடுறேன் நான் இப்ப என்ன பண்றா இந்த இடத்துல ஒரு போர்ஸ் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் சோ பிஸ் போட்டு எஃப் ஒன் பை ஏ அப்படின்னு போடுறேன் ஏன்னா ஒரே ஏரியா தான் சோ இந்த நான் எஃப் ஒன் மாறி இருக்கிறேன் பி ஒன் இந்த இடத்துல நான் பி ஒன் இருக்கும் அதே மாதிரி மேல ஒரு போர்ஸ் எஃப் டூ இருக்கும் ஒரே ஏரியா தான் அப்ப பி டூங்கிறத நான் எஃப் டூ பை ஏன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா போர்ஸ் ஏரியா அதனால ரெண்டு ப்ரெஷர் நான் பி ஒன் பி டூ ஸோ பி ஒன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்னா அந்த சாம்பிளுக்கு மேல உள்ள ப்ரெஷர் பி டூனா சாம்பிளுக்கு கீழே உள்ள ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்ப இல்லை ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலயும் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் சரியா லெட்டர் சசிம் த மாஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் பி எம் இந்த சாம்பிளுக்கு ஒரு மாசு இருக்கும் அதான் எம் போடுறோம் அண்டர் ஈக்லிபிரிய கண்டிஷன் ஈக்லிபிரிய கண்டிஷன் இந்த இது சம நிலையா இருக்கும் அதாவது இங்க கீழே உள்ள போர்ஸ் அதிகமாகும் இல்ல மேல உள்ள போர்ஸ் அதிகமாக இருந்தா என்ன சாம்பிள் அதுக்கு எந்த டேரக்ஷனும் கீழே உள்ள போர்ஸ் வந்து குறையா இருக்கு இந்த மேல உள்ள போர்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னா அது உள்ள தள்ளி இருக்கும் கரெக்டா இதே மேல உள்ள போர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு கீழே உள்ள கம்மியா இருக்கு கீழே உள்ள போர்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மேல உள்ள போர்ஸ் கம்மியா இருக்கு இது மேல புஷ் பண்ணிடும் பட் ரெண்டுமே ஈக்லிபிரிய கண்டிஷன் அந்த சாம்பிள் அப்படியே ஈக்லிபிரிய கண்டிஷன் இருக்கும் சம நிலையில இருக்கும் ஈக்லிபிரிய கண்டிஷன் என்னத்தோம் ரெண்டு போர்ஸுமே ஈக்குவலா இருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி எழுத போறோம்னா டோட்டல் போர்ஸ் அண்டர் ஈக்லிபிரியம் டோட்டல் டு டோட்டல் டவுன்வர்ட் போர்ஸ் சரியா <laughs> which is being actually balance exact balance with the difference between the pressure abadi mudra so idu vande or downward gravitational force so ipo and the mg mudu thevai appadina and the f1 f1 na anga kondu vellam appo already and the f2 irukku the f1 na anga kondu vittu minus aayidum equal to mg appo inda rendu force ku undana difference vande balance with the weight reverse nu solla in the gravitational balance with the difference between the force in the difference between the force and the sample ku mele and sample ku equal okay சோ இது வந்து எம்ஜி தெரியும் டவுன்வர் கிராவிட்டி ஸ்போர்ஸ் எம்ஜி எம்னா மாஸ் ஆஃப் த வாட்டர் அவைலபிள் இந்த சாம்பிள் எலமெண்ட் லெட் ரோ பி ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ சாம்பிள் பாக்கணும்னு சொன்னா சாம்பிளுக்கு ஒரு மாசு இருக்கும் வாட்டருக்கும் மாசு இருக்கும் கரெக்டா வாட்டருக்கும் சாம்பிள் இருக்கும் பட் அவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ரெண்டுமே வேற வழியில எம் தான் நோட் பண்ணிருப்பாங்க பட் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல எம் அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த வாட்டர் அப்படியே இந்த சாம்பிள் எலமெண்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஆனா என்னத்தான் ஃபுல்லிமே பார்க்காம அந்த சாம்பிள் எலமெண்ட்ல எவ்வளவு வாட்டர் இருக்கு அப்படிங்கிற மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா சோ இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரோ அப்படிங்கிறது இன்னொரு டேம் கொண்டு வரும் ரோ அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் டென்சிட்டி அப்படின்னு தெரியும் 
டென்சிட்டியா தான் வாட்டர் இந்த இடத்துல வாட்டர் பத்தி பேசுனாலும் டென்சிட்டியா வாட்டர் பொதுவா ரோனா டென்சிட்டி இந்த இடத்துல ரோ டென்சிட்டியா வாட்டர் அப்போ டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா டென்சிட்டி ஏரியா பட் இந்த இடத்துல ஹைட்ட நம்ம கொஞ்சம் மாத்தி போடலாம் இப்படி போட ஏன்னா இந்த சேம்ல பாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இது ஹச் டூ இது ஹச் ஒன் அப்படி சொல்லியிருந்தோம் இந்த ரெண்டுதும் உண்டான டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹைட் இந்த இந்த சேம்லோட ஹைட் அப்படிதானே நல்லா பாருங்க வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து இங்க இங்க கழிச்சு இந்த ஹைட் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து என்ன தேவை அதாவது வாட்டர் சேம் அந்த சாம்பிளோடைய ஆஹ் ஹைட் சரிங்களா அதை நம்ம பார்க்கணும் ஓகே சோ இதுல வந்து இப்போ எல்லாமே கிளியர் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் வாட்டர் சாம்பிளோட ஹைட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும்னா எனக்கு தெரியாது அப்ப நான் ரெண்டு பிரஷரையும் நான் ரெண்டு ஹைட்டையும் கழிச்சிருந்தேன் அண்ட் எம்ங்கிறது இந்த வாட்டர் சாம்பிளோடைய பாஸ் ரோ அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் சரியா டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் தென் அப்ப நம்ம போட்டு ஏரியா அப்படின்னா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் எம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எப்படி ஏன் எம் கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எம்ஜின் இருக்கு அதுல சப்சி பண்ணதுக்கா சரியா எம் சி போட்டு ரோ ஏ ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் அப்படி போட்டோம் இப்ப பாருங்க இப்ப கிராவிடேஷன் போர்ஸ் வந்து கான்செப்ட் போயிடலாம் எஃப்ஜி இருக்கு எஃப்ஜி போட்டு எஃப்ஜி எம் தான் நீங்க இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிங்க ஓகேவா ரோ ஏ ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் இன்டு ஜி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் திஸ் இஸ் அ கிராவிடேஷன் போர்ஸ் ஓகேவா ரைட் ஏன் இந்த எம்ஜி கண்டுபிடிக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றே அப்படி ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் திருப்பி கேட்டுக்கணும் அந்த கொஸ்டினை இப்ப ரோ கண்டுபிடிச்சோம் ரோல இருந்து எம் கண்டுபிடிச்சோம் எம் ஏன் கண்டுபிடிச்சோம்னா எஃப்ஜி கூட்டு எம்ஜி போடாது சரி எம்ஜி ஏன் கண்டுபிடிச்சோம் ஏன்னா இந்த எக்யூஷன்ல போடுறது எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் சி கோட்டு எம்ஜின்னு இருக்கும் அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க நம்ம எம்ஜி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதை அழிச்சுட்டு பிளஸ் அந்த எஃப் நான் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் சரியா சார் போட்டுக்கலாம் ஆயிரும் அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி எம்ஜி போட்டு எஃப் டூ நான் ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருக்கேன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர்ல பார்த்தீங்கன்னா பி டூ ஏ ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி அதை திருப்பி வேணா சொல்றேன் ப்ரெஷர் பி ஒன்னா எஃப் ஒன் பை ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் இதுல இருந்து எஃப் ஒன் தேவைனா பி ஒன் இன் ஏ அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி எஃப் டூக்கும் எஃப் டூக்கும் என்ன பண்ணலாம் பி டூ ஏன்னு போட்டுக்கலாம் ப்ரெஷர் ரெண்டு ஏரியா தான் ஃபோர்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ எஃப் டூக்கு பி டூ ஏ எஃப் ஒனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் ஏ அண்ட் எம்ஜி ஸோ இந்த பி டூ ஏ போட்டுக்கிறேன் இது பி ஒன் ஏ போட்டுக்கிறேன் எம்முக்கு பதில் அதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை நான் போட போகிறேன் ரோ ஏ ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் இன்டு ஜி அப்படிங்கிற அந்த டேமை போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏரியாவை காமனாக எடுக்கலாம் நல்லா பாருங்க இந்த பாருங்க பி ஒன் ப்ளஸ் ரோ ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் இன்டு ஜி ஏ அப்படின்னு காமனாக எடுக்கலாம் ஏன்னா ஏ இங்கேயும் இருக்கு இங்கே இருக்கு அதனால காமனாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஏரியா கேன்சல் ஆகும் அப்போ ப்ரெஷர் பி டூ சி கோட்டு பி ஒன் ப்ளஸ் ரோ ஹச் டூ மைனஸ் ஹச் ஒன் ஜி அப்படின்னு வந்திருக்கும் கரெக்டா அப்போ இந்த பி டூ பி ஒன் என்ன தடிமா சார் நீங்க அந்த பி ஒன் சாம்பிளுக்கு மேலே உள்ள ப்ரெஷர் சாம்பிளுக்கு இல்லை உள்ள ப்ரெஷர் நல்லா தெரியும் ஓகே தானே சோ இப்ப இப்ப நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அதாவது சாம்பிள் கீழே உள்ள பிரசர் மேல உள்ள பிரசரை விட இவ்வளவு டேம் கூடி இருக்கு சரியா ரோ பி ஒன்னா மேல உள்ள வாட்டர் சாம்பிள் மேல உள்ள பிரசர் அது கூட ரோ ஹச் இது ஜென்ரலா ஹச் ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்டையும் நீங்க டிஃபரன்ஸ் பண்ண ஹைட் ஹச் தான் வரும் அதனால ஹச் சோ ரோ ஹச் இந்த டேம் கூடி இருக்கு அப்போ கீழே உள்ள சாம்பிளோடைய சாம்பிள் கீழே உள்ள பிரசர் தான் அதிகமா இருக்கு கம்பேர்ட் டு தான் மேல சரிங்களா அப்பேர்ட்ல மேல இருக்கிற விட டாப்ல இருக்க விட பாட்டத்துல அப்ப ஹைட் கூட கூட நீங்க டெப்த் போக போக ப்ரெஷர் கூட தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது பாத்துக்கணும் கரெக்டா சோ இதுல வந்து இன்னொரு படம் போட்டு ஒரு ஏர் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி எடுத்துப்பாங்க அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க அதையும் நான் ட்ரா படத்தை ட்ரா பண்ணிட்டு சொல்றேன் இப்படி போட்டிருப்பாங்க இது வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ் 
இது வந்து ஏர் இதோட ப்ரெஷர் பி ஏ ஓகேவா இது வாட்டர் வாட்டர்ல நான் இந்த இடத்துல ஒரு பி அப்படிங்கிற ப்ரெஷர் பார்க்கலாம் அதாவது அந்த இது வந்து லெவல் ஒன்னு பாருங்க சரியா இது வந்து கீழே நம்ம லெவல் டூ மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது லெவல் ஒன்னு இதுல இந்த இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்ல ஒரு இடத்துல பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் அதனால அந்த இடத்துல உள்ள ப்ரெஷர் நான் பீனு போடுவேன் சரியா வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஹைட்டு சம் ஹைட்ல நான் ஒரு டெப்த்ல நம்ம வந்து ப்ரெஷர் பார்க்கலாம் அதனால பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு பாரம் பண்ணாச்சு பி டூ சி கோட்டு பி ஒன் பிளஸ் ரோ ஜி அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ரோ ஹச் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் யூ சூஸ் அ லெவல் ஒன் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்யூட் சரியா ஏர் வாட்டர் இட் பேஸ் அந்த லெவல் டூ இஸ் டெப்த் ஹச் பிலோ த சர்ஃபேஸ் அதை நான் சொன்ன புக்ல போடாட்டோம்னா லெவல் டூன்னு நினைச்சுக்கோம் லெவல் ஒன்னு நம்ம எங்க எடுக்க போறோம்னா இங்க சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்யூட்ல எடுக்க போறோம் தட் இஸ் ஏர் வாட்டர் இந்த பேஸ் தான் லெவல் ஒன்னு லெவல் டூன்னா அங்கேருந்து சம் ஹைட்ல உள்ள ஒரு டெப்த் தான் லெவல் டூ Then the value of H1 becomes zero. H1 is what we have to do. We have to look at H1 and H2 and look at the sample of the water surface. If you look at water surface, the height of H1 is zero. So that's why P1 assumes the value of atmosphere. So in this case, P1 is not the value of atmosphere. So we have to look at P1. Then, we have to look at P2 and P1. We have to look at P2 and P1. We have to look at P2 and P1. அடுத்து ரோ ஜி ஹெச் ஹைட் டிஃபரன்ஸ் இல்ல அதனால இப்ப போடுங்க விச் மீன்ஸ் தட் அட் டெப்த் ஹைட் இஸ் கிரேட்டர் தென் தி பிரஷர் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லிக்யூட் வேர் பி எஸ் ஆர் மை பிரஷர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் நம்ம தெரியும் பி ஏ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேல்யூ தட் இஸ் 1.013 இன் டு 10 பவர் 5 பாஸ்கல் டு இஃப் தி அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் இஸ் நெக்லெக்ட் ஆர் இக்னோர்ட் அப்படி சொல்றோம் அது இது நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணா இல்ல இக்னோர் பண்ணலாம் அப்படினா அத நெக்லெக்ட் பண்ணா அப்ப என்ன வரும் ஜெனரலா அதிகமா <laughs> 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 மேற்கூரியா <laughs> சரியாச்சு <laughs> the pressure due to the fluid column is directly proportional to the vertical distance of height of the fluid column this symbolizes that the height of the fluid column is more important to decide the pressure and not the cross sectional area or base area or even the shape of the container you know adha enna na neenga oru periya oru container la oru neenga idu panna poringa pressure romba important ana oru factor irukumbodhu adha pressure edha depend panirukku adha height depend panna irukku and the container oda shape o இல்ல கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவோட பேஸ் எதுவுமே டிபெண்ட் கிடையாது எல்லாமே இன்டிபெண்ட் அப்ப எதுதான் முக்கியம் அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் த காலம்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஹைட்ல எடுக்கிறீங்க அதுக்கு எதாவது அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும் சரியா சோ வெளி தாக்கப்பட்ட லிக்விட் அட்ரஸ்ட் த லிக்விட் ப்ரெஷர் சேம் அட் ஆல் பாயிண்ட் சேம் ஹரிசண்டல் லெவல் அப்படின்னு சோ இது வந்து எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு சாம்பிள் ஒரு பீக்கரோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துக்க இப்போ வாட்டர் இங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க இப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேம் பாயிண்ட் சேம் லெவல் சோ சேம் லெவல் நீங்க எங்க பார்த்தாலும் ப்ரெஷர் சேம் ஆக இருக்கும் நீங்க இன்னொரு லெவல்ல பார்க்க முடியும் அந்த லெவல்ல ஃபுல்லாமே சேம் சேம் ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் சரியா அதுதான் சொல்லிக்காங்க ஒரு அது வந்து லிக்விட் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது சொல்றேன் சோ லிக்விட் ப்ரெஷர் இஸ் சேம் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லா பாயிண்ட்லயும் சேமா இருக்கும் அட் சேம் ஹரிசண்டல் லெவல் அது சேம் டெப்த் போடுவாங்க சரியா இதுதான் இந்த மாதிரி ஹரிசண்டல் லெவல்ல நீங்க வேற வேற பாயிண்ட்ல அப்படி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல சேமா இருக்க பாயிண்ட்ல ஃபுல்லாமே சேமான ப்ரெஷர் 
this statement can be demonstrated by the experiment called hydrostatic paradox. Okay. So, the hydrostatic paradox is the figure number 7.1. நல்லாஜிக்கிட்ட <laughs> அப்படியே போவோம் இங்க கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும் இப்படிதான் நடந்திருக்கும் ஒரே சரி ஏதோ இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைடு எந்த இடத்துல ஒரே இடத்துல இதாகும் நீங்க ஊத்திட்டே இருக்கீங்கன்னா ஒரு டைம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க தண்ணி ஊத்தும் போது இது என்ன லெவல் வந்துச்சோ அதே லெவல் தான் இங்க இருக்கும் அதே லெவல் தான் இங்க இருக்கும் சரியா ஒரு லெவல் கூடவே ஒரு லெவல் கூடையோ அப்படி இருக்காது சரியா நீங்க எவ்வளவு தண்ணி குறையா எடுத்தாலும் கூட எடுத்தாலும் லெவல் அது எல்லா பக்கமும் சேமா தான் இருக்கும் சரியா சோ இதுதான் ஹைட்ரோசிக் பேரடஸ் பாங்க Three vessels are in different shape. These vessels are connected to the bottom pipe by a horizontal pipe. When they are filled with the liquid, you say water is filled with the liquid. It acts with the same level. Same level is filled. Even though the vessels hold different amounts of water. So, yeah, we have the same level. 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 We have the different amount of water. இதுல பார்த்தக்கூடிய ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேற இருக்கலாம் இதுல பார்த்தக்கூடிய அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேற இருக்கலாம் ஆனா லெவல் எல்லாம் சேமா இருக்கும் ஈவன் தோ வெசல்ஸ் ஹோல்டு டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இட் இஸ் ட்ரூ பிகாஸ் லிக்விட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் ஈச் செக்ஷன் ஆஃப் தெசல் எக்ஸ்பிரஸ் சேம் சார் சரியா அப்போ இத நல்லா பாத்துவோம் இட் இஸ் ட்ரூ பிகாஸ் த லிக்விட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் ஈச் செக்ஷன் ஆஃப் தெசல் இட்ஸ் அந்த சேம் சார் முக்கியமான பாயிண்ட் அதான் நம்ம எவ்வளவு பாடம் படிச்சு வரது அதானே இந்த இந்த லெவல்லாம் சேமா இருக்கு ஏன்னா இட் இஸ் ட்ரூ ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வச்சிருந்தாலும் லெவல் சேமா இருக்கு ஏன்னா லிக்விட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் ஈச் செக்ஷன் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு பாட்டத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சேம் ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணும் லிக்விட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் ஈச் செக்ஷன் ஆஃப் த ரிசல் இட்ஸ் இட்ஸ் சேம் ப்ரெஷர் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சேம் ப்ரெஷர் சொல்றோம் ப்ரெஷர் எல்லாமே சேம் ஹைட் சேமா இருக்கும் ஓகே சோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் நம்ம பாத்துக்கோங்க மேபி இதை வந்து ஒரு த்ரீ மார்க் கேட்கலாம் இல்ல ஃபைவ் மார்க் கூட கேட்கலாம் காலம் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கறது அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் பாஸ்கல் அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பாஸ்கல் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இது என்னன்னா இப்ப நம்ம பிரெஞ்சு பிசிஸ்ட் பிளேஸ் பாஸ்கல் அவர் வந்து ஒரு அப்சர்வ் பண்ணிருப்பாரு அதான் ஒரு ஃப்ளூயிட் வந்து ரெஸ்ட் இருக்கு அந்த இடத்துல த ப்ரெஷர் இன் த ஃப்ளூயிட் த ரெஸ்ட் இட்ஸ் சேம் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இஃப் தே ஆர் த சேம் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி பாரு அதாவது இப்போ புரிய இருக்கான்னு என்ன சொல்லணும்னா இப்போ நான் இப்போ வச்சிருக்கேன் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபிகர் இருக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு ஹைட் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹைட்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய அத்தனை பாயிண்ட் சேம் ப்ரெஷர் ஆகும் நான் இந்த ஹைட்ல பாக்கணும்னா இந்த ஹைட்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாயிண்ட் ப்ரெஷர் சேம் இருக்கும் சரியா இந்த ப்ரெஷர் இன் எ ஃபுவேட் அட் ரெஸ்ட் இட்ஸ் சேம் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லா பாயிண்ட்லயும் சேமா இருக்கும் எப்போனா இஃப் தே ஆர் த சேம் ஹைட் சேம் ஹைட் ஆ இருந்தா இங்கேயும் இங்கேயும் நீங்க கம்பேர் பண்ண கூடாது கம்பேர் பண்ண அது ப்ரெஷர் மாறும் ஏன்னா இப்பதான் அவங்க பார்த்தோமா பீஸ் கூட ரோஜி கச்சா அதோடைய கொஞ்சம் ஒரு மாடிஃபைட் ஃபார்ம் தான் சரியா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பாஸ்கல் என்னன்னா இஃப் த ப்ரெஷர் இன் த லிக்விட் இஸ் சேஞ்ச் அட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் The change is transferred to the entire liquid without being diminishing magnet. If you have a container in a cell or water, if you have a pressure, what is the pressure? If you have the same height, if you have a particular point, if you have a pressure change, the pressure is split down all the time. It is transferred without being diminished. It is not a value. If you have a value, it is not a value. நாலு மூணு ரெண்டுன்னு குறையாது வித்தோ டிமினிஷன் 
வேலையில எந்த வித சேஞ்ச் இல்லாமலும் அது என்ன ஆகும்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த சேஞ்சஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் டு த என்டையர் லிக்யூட் இதுதான் பாஸ்கல் வந்து சொன்னார் சரிங்களா சோ இதுதான் பாஸ்கல் தான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அதை பார்க்கலாம் அதுதான் ஹைட்ராலிக் லிப்ட் இந்த காரை கிளீன் பண்ற இடத்துல இந்த காரை தூக்குற இடத்துல அதை நீங்க பாத்துக்கலாம் இந்த ஹைட்ராலிக்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஏரியா மாதிரி இருக்கும் நடைசியே இதுல ஒரு போர்ஸ் கொடுப்பாங்க எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது ஏ ஒன் இது கொஞ்சம் பெரிய ஏரியா தான் காட்டுறாங்க இதுலதான் என்ன பெரிய ஏரியா ஏன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாதான் அந்த கார் தூக்க முடியும் இப்படி போட்டுப்பாங்க இது வந்து ஒரு பின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஏரியாவை நான் ஏ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது எஃப் டூ இது எஃப் ஒன் அப்படின்னு பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் பாஸ்கர் லா இதுவும் <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> சோ சேம் ஹைட்னால சேம் பிரஷர் இருக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்படிதானே அதனால பி வர போட கூட மாத்தி போட கூடாது இந்த போர்ஸ் அது மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா எஃப் டூ எப்படி இருக்கும் பி டு ஏ டூ ஆகும் இது அப்போட இருக்கும் இங்க டவுன் ஆகும் இந்த போர்ஸ் வந்தது காரணம் என்னன்னா இங்க இங்க கொடுத்ததா ஏன்னா நீங்க போர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே அது பிரஷர் பிரஷர் அண்ட் ஏரியா அப்போ பிரஷர் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரியும் ஏன்னா பிரஷர்ஸ் கூட போர்ஸ் பை ஏரியா ஏரியால நீங்க போர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பிரஷர் வந்துடும் சரியா எப்படின்னா சொல்லணும் பிரஷர் அண்ட் ஏரியானா போர்ஸ் இருக்கும் But according to the Mandu, Pascal Abri, in the pressure, the increased pressure P is transferred and diminished in all directions. If you have a force, the pressure is increased. If you increase the pressure, the pressure is increased. It doesn't matter. If you have a pressure, if you have a pressure, if you have a pressure, that is force, 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 தனியா <laughs> இதுக்கு பேர் தான் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அதாவது ஏரியா இந்த ப்ரெஷர் நாம கொடுக்கறது இந்த ஸ்மாலர் ஏரியால கொடுக்கறோம் இந்த ஹையர் ஏரியால நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல இந்த ஸ்மாலர் ஏரியால கொடுக்கக்கூடியனால ப்ரெஷர் வந்து ஹையர் ஏரியால ஸ்மால போஸ் வச்சு ஹையர் பெரிய ஏரியால இருக்கிற ஒரு வீக்லாம் லிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் சரியா எஃப் டூ சி போட்டு ஏ டூ பை ஏ ஒன் எஃப் ஒன் தேர் ஃபோர் பை சேஞ்சிங் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்மாலர் பிஸ்டன் ஏ த ஃபோர்ஸ் ஆன் த பிஸ்டன் பி ஹாஸ் பி இங்கிலீஷ் பை த ஃபேக்டர் ஏன்னா எஃப் டூ நான் தெரியும் எஃப் ஒன் தான் தெரியும் சோ எந்த ஃபேக்டரால இங்கிரீஸ் ஆகுது நீங்க எஃப் ஒன்ல கொடுக்கக்கூடிய இந்த போர்ஸ் இந்த ஃபேக்டரால மல்டிப்ளை இங்க எஃப் ஓ மாறுது சோ இங்கிரீஸ் இது எஃப் வந்து இங்கிரீஸ் பை த ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ டு பை ஏ ஒன் அண்ட் திஸ் ஃபேக்டர் இஸ் கால மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தான் இதுதான் அந்த லிப்டோட மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் சரியா ஓகே சோ இந்த கிளாஸ்ல இது வரைக்கும் போதும் அடுத்த கிளாஸ்ல நான் அடுத்த டாபிக் என்ன நடக்கும் சோ ரெண்டு என்ன பார்த்தோம் ஒன்னு பாஸ்ட் லேண்ட் அப்ளிகேஷன் பிரஸ்ட் டியூ டு கோவிட் காலம் பெஸ்ட் லிக்விட் வந்து ஒரு காலம்ல ரெஸ்டா இருக்கும் போது அது எப்படி ப்ரெஷரை பார்த்தோம் ப்ரெஷர்ஸ் கூட ரோஜி கிரச் அப்படி பார்த்தோம் ஹைட் இங்கிலீஷ் ஆக இங்கிலீஷ் ஆக ப்ரெஷர் இங்கிலீஷ் ஆகும் அது டெப்த்ல பார்த்தோம் வாட்டர்ல அடுத்து பாஸ்கலா பார்த்தோம் பாஸ்கலா என்ன சொல்றாரு ஒரு கண்டெய்னர் லிக்விட் எடுக்கிறீங்க ஒரு இடத்துல ப்ரெஷர் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா எல்லா இடத்துக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் வித்வுட் டிமினிஸ்ட் இன் மேக்னிட் சோ அதை வச்சு நம்ம ஹைட்ராலிக் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம் ஒரு ஸ்மால் ஏரியால நீங்க ஒரு ஏரியால ஸ்மாலர் போர்
ஹையர் ஏரியால அந்த போர்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகி அந்த ஒரு வெகிலேயே லிஃப்ட் ஆயிரும் சோ அது வந்து ஒரு பிராக்டிகல் மிஷன் ஃபார்மேனா இந்த மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் மெக்கானிக்கல் பார்த்து சரியா ஓகே இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வெகி போதும் மீது வந்து அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கணும் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வணக்கம்